இலங்கையின் விசேட செய்தி அறிக்கை இன்று மூன்றாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய இலங்கையின் விசேட செய்தி அறிக்கை அசாசாலி கிஸ்புல்லா தொடர்பான வர்த்தகமானி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் மற்றும் மேல் மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லா மற்றும் அசாசாலி தமது பதவிகளிலிருந்து ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில் அவர்கள் பதவி விலகியதாக தெரிவித்து அரசாங்கத்தினால் வர்த்தகமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னணியில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் கைது ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னணியில் இதுவரை இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நானூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இருநூறு பேரளவில் விசாரணைக்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் போலீஸ் பேச்சாளர் தெரிவிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இனி நாங்கள் பின்பரிசை உறுப்பினர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு எதிராக திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் விசம பிரச்சாரங்களை முறியடிக்கும் வகையில் அமைச்சரவையில் அங்கம் வகித்த முஸ்லீம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது ராஜினாமையை ஒப்படைத்திருக்கின்றனர் இந்த பின்னணியில் தாம் தொடர்ந்தும் பின்பரிசை உறுப்பினர்களாக அரசுக்கு ஆதரவாக நாடாளுமன்றத்தில் செயற்பட உள்ளதாக ஒரு மாத காலத்துக்குள் தேவையான விசாரணைகள் முடியும் என எதிர்பார்ப்பதாக முன்னாள் அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கை வெளியிட்டிருக்கின்றனர் முன்னதாக விசாரணைக்காக முறையாக நடாத்தும் பொருட்டு ஒத்துழைப்புக்காக இரு ஆளுநர்கள் அசாசாலியும் கிஸ்புல்லாவும் பதவி விலக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது சமூக மானம் காக்க புறப்பட்டவர்கள் ஈஸ்டர் தாக்குதல் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் வாழும் ஒவ்வொரு இலங்கை முஸ்லீமின் மனதையும் பாதித்தது எமது பெயரில் இப்படியொன்று நடத்துவிட்டது என்று கூணி குறுகியதோடு நின்றுவிடாமல் களை எடுப்பதில் முன்னொன்று பாதுகாப்பு படையினருக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அதற்கு ஒருபடி மேலாக சென்று பாதுகாப்பு கெடுபிடிகள் எம் உரிமைகள் சுய கௌரவத்தின் மீது கைவெத்தது இன்று ஆயிரக்கணக்கானோர் கைதாகி நூற்றுக்கணக்கானோர் சிறையில் வாடவும் அசிங்கப்படவும் செய்திருக்கின்றனர் சமூகம் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் இவ்வாறான தியாகங்கள் புறப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றன பேரின இனவாதிகளின் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது வீதியினால் வந்த சிறுபான்மையினர் ஒருவரை தாக்குகின்றனர் அத்துரலிய ரத்தின தேரருக்காக கண்டியில் திரண்ட மக்களிடமிருந்து தங்கள் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த முடியாத மூன்று முஸ்லிம் நபர்கள் துரத்தப்பட்டு அடிவாங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பலத்த காயங்களுக்கு உள்ளாகி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று முஸ்லிம் நபர்களையும் இராணுவ மற்றும் போலீசார் துணையுடன் பத்திரமாக மீட்டிருந்த வேளையிலும் பேரினவாதிகள் அவர்களை சூழ்ந்து தாக்கியிருக்கின்றனர் இலங்கையில் இன்று இடம்பெற்ற சம்பவம் தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள அபாய எச்சரிக்கை இலங்கையில் இன்று இடம்பெற்ற சம்பவம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடும் தகவலாகவே அமைந்திருக்கின்றது பௌத்த சித்தாந்தங்களின் அடிப்படையில் ஆட்சியாளர்கள் செயற்படுவதனால் பௌத்த துறவி நினைத்தால் இதனையும் சாதிக்க முடியும் என்பதே இன்றைய சம்பவம் இன்று அசாசாலி கிஸ்புல்லா மற்றும் ஒன்பது அமைச்சர்கள் பதவி பறிக்கப்பட்டமை முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரானது மாத்திரமல்ல இது போன்றது ஒரு சம்பவம் நாளை தமிழர்களுக்கும் நடக்கும் என்பதை சிறுபான்மை மக்கள் பறைசாற்றுகின்றது கடந்த காலங்களில் பெரும்பான்மை சமூகத்தினர் தமிழர்களை அடக்கி உடுக்கி ஆட்சி செய்ய முற்பட்டனர் எனினும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளினும் பாரிய தடுப்பு சுவரினால் அது சாத்தியமற்றதாக காணப்பட்ட போது முப்பது ஆண்டுகளின் பின்னர் இன அழிப்பினை மேற்கொண்டு தமது எண்ணங்களை நிறைவேற்றி கொண்டனர் சமகாலத்தில் முஸ்லிம் மக்களை சீண்டிவிட்டு மற்றும் ஒரு வன்முறைகளை முன்னெடுக்க திட்டமிட்டு வருகின்றனர் இனிவரும் காலங்களில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் மிகவும் அவதானமாக செயற்பட வேண்டிய காலம் இன்று முஸ்லிம் அரசியல் பிரதிநிதிகளை ஆட்சியிலிருந்து வெளியேற்ற முடிந்த பிக்குவால் நாளை சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு எதிராக எதை செய்ய வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் என்பது இன்றைய ஆட்சி நடைமுறையாகும் இன்றைய கசப்பான சம்பவங்கள் சிறுபான்மை மக்களை பெரிதும் கவலையில் ஆழ்த்தியிருக்கின்றன சமூக வலைதளங்களில் சில தரப்பினர் தமிழ் முஸ்லீம் இனவாத ரீதியான பின்னூட்டல்களை பகிர்ந்து வந்தாலும் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அப்படி இருக்கவில்லை உண்மையில் தற்போதைய நிலையில் முஸ்லீம் சமூகம் மிகவும் அச்சமான சூழ்நிலையில் இருக்கின்றார்கள் கோடிக்கணக்கான முதலீடுகளை போட்டு வர்த்தகத்தில் கொடிகட்டை பறக்க முஸ்லீம் வர்த்தகர்கள் தமது உடைமைகளுக்கு எப்போது ஆபத்து வரும் என்ற அச்சத்தில் இருக்கின்றனர் மார்க்க அடையாளங்களுடன் வெளியில் செல்லும் பெண்கள் எவ்வாறான இம்சைகளுக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடுமோ என்ற அச்சத்தில் இருக்கின்றனர் பாடசாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்வி பயிலும் முஸ்லீம் மாணவ மாணவிகள் புறக்கணிக்கப்படுவோமோ என்ற அச்சத்தில் இருக்கின்றனர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட்டார் அத்துரலிய ரத்தின தேரர் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துரலிய ரத்தினத்தேரால் முன்னெடுக்கப்பட்ட உண்ணாவிரத போராட்டம் கைவிடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாசாலி மற்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லா மற்றும் அமைச்சர் ரிசார்ட் பதுதீன் ஆகியோர் பதவி விலக வேண்டும் என கூறி அத்துறையர் ரத்தினத்தினர் கண்டித்தலதா மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த நான்கு நாட்களாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாசாலி மற்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லா ஆகியோர் தமது பதவியிலிருந்து விலகினர் இதன் பின்னணியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துறையர் ரத்தினத்தினர் தமது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட்டிருக்கின்றார் இனிவரும் காலங்களில் தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்களுடன் இணைந்து வாழ வேண்டும் ஆளுநர்களான கிஸ்புல்லா மற்றும் அசாசாலி ஆகியோர் தங்கள் பதவிகளை துறந்துள்ள நிலையில் மட்டக்களப்பில் தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் அடையாள உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழனேந்திரன் நீரறிந்து தமது உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்டிருக்கின்றார் பயங்கரவாத தாக்குதலின் தொடர்புடையதாக குற்றச்சாட்டப்பட்டுள்ள அமைச்சர் ரிசார்ட் மற்றும் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா அசாசாலி ஆகியோரை பதவி நீக்குமாறு பல்வேறு தரப்பினரும் நாடு பூராக வலியுறுத்தி பல்வேறு அடையாள உண்ணாவிரதம் நடைபெற்றது காந்தி பூங்காவில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் போராட்டத்துக்கு முன்னாள் மாகாண சபை உறுப்பினர் துரரட்னம் மற்றும் மத குருமார்கள் பௌத்த மத தலைவர்கள் இளைஞர்கள் பல்வேறு தரப்பினரும் ஆதரவு வழங்கியிருந்தனர் குருநாகல் வைத்தியருக்கு எதிராக இதுவரை ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட முறைப்பாடுகள் கைது செய்யப்பட்ட வைத்தியர் சேகு சிஹாப்தீன் முகமது சாஃபி என்பவருக்கு எதிராக இதுவரை ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போலீசார் மேற்கொண்ட புலனாய்வு விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து குறித்த வைத்தியர் கடந்த இருபத்தி நான்காம் திகதி கைது செய்யப்பட்டார் நாற்பது கோடி ரூபாவுக்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்கள் அவர் வசமுள்ளதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்திருந்ததுடன் அந்த சொத்துக்களை ஏதேனும் அடிப்படைவாத குழு அல்லது பயங்கரவாத குழு அவருக்கு வழங்கியதா என்பது தொடர்பில் விசாரணைகள் நடத்தும் நோக்கில் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் இதேவேளை வைத்தியர் சாப்தின் பெயருள்ள பதினேழு காணி உறுதி பத்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன் அந்த காணிகள் குரோனாக்களை சூழ உள்ள பகுதிகளில் அமைந்துள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த நிலையில் தற்போது முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கை ஐநூறாக உயர்வடைந்துள்ளதாக வைத்தியசாலை வட்டார தகவல் தெரிவிக்கின்றன ரிசார்ட் பதுதீனுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க பிரதமருக்கு ஒருவார கால அவகாசம் வழங்கும் ஞானதீரர் ரிசார்ட் பதுதீனுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஒரு வார கால அவகாசம் வழங்குவதாக பொதுபெலிசன அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகுட ஞானதீரர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் பின்னணியில் கிஸ்புல்லா போன்றவர்கள் இருக்கின்றனர் ஆனாலும் அவர்களின் பெயர்களை கூறி இதற்கான தீர்வுகள் கிடைக்கப் போவதில்லை ரிசார்ட் பதுதீனுக்கு எதிராக பிரதமர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதற்கு பிரதமருக்கு ஒரு வார கால அவகாசம் வழங்குகின்றேன் இது ரிசார்ட் பதுதீன் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல நாட்டில் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த போராட்டத்தினை நடத்த எமக்கு வழிவிடுங்கள் இந்த செயற்பாடுகள் மதகுருக்கள் மூலம் தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் நாட்டில் வேறு விதமான குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தி இந்த போராட்டத்தினை வேறு திசையில் மாற்றினால் இதற்கு பிரதிபலன் கிடைக்காமற் போய்விடும் இந்த நாட்டில் மாறு வேடத்தில் சிலர் இருக்கக்கூடும் என்பதனால் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளித்து பாதுகாப்பு தரப்பினர் அவர்களது கடமைகளை செய்ய இடமளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் ஞானதீரர் முஸ்லிம் நபர் மீது சிங்களவர்கள் சரமாரியாக தாக்குதல் கண்டி மகாவலி பகுதியில் அத்துரலிய ரத்தினத்தினருக்கு ஆதரவாக இடம்பெற்ற பேரணிக்கில் சந்தேகத்துக்கு இடமாக நடமாடிய மூன்று முஸ்லீம் நபர்கள் சிங்களவர்களால் பிடித்து சித்திரவதை செய்து அடித்த வேளை பாதுகாப்பு பிரிவினரால் பிடிக்கப்பட்டு காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றார் அரசியல் வேறுபாட்டுக்கு நேர்முறையாக அமைந்த ரணில் மகிந்த சந்திப்பு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று கொண்டு தாக்குதலின் பின்னான பொருளாதார மீட்பு திட்டம் தொடர்பிலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணங்களை பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பிலும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு இடையிலான உத்தியோகபூர்வ கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது எதிர்கட்சித் தலைவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்த கலந்துரையாடலில் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர பொருளாதார மறுசீரமைப்பு மற்றும் பொது வழங்கல் அமைச்சர் டிசில்வா மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான தினேஷ் குணவர்த்தன சுசி பிரேமஜந்த பந்துல குணவர்த்தன காமினி லோகுகே உதய கம்பன்பில பிரதமரின் செயலாளர் சமன் ஏகநாயக நிதியமைச்சின் செயலாளர் சமருதுங்க மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் இந்திரஜித் குமாரசுவாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அத்துரலிய ரத்தின தேரருக்கு ஆதரவாக அற்றனிடும் என்று போராட்டம் அரசு பதவி வகைக்கு மூன்று இஸ்லாமியர்களை பதவி நீக்க கோரி கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு முன்பாக அத்ருலி ரத்தினதிரர் ஆரம்பித்துள்ள உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் அட்டன் பிகாரையின் தலைமை விகாரதிபதி தலைமையில் இன்று காலை ஆதரவு பேரணி ஒன்று நடத்தப்பட்டது 
இந்த பேரணியில் அட்டன் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மத வேறுபாடுகளை கலந்து பங்கு பற்றியதுடன் மத சார்பற்று மத குருமார்களும் கலந்து கொண்டனர் வவுனியாவிலும் அத்துரலிய ரத்னத்திரருக்கு ஆதரவாக உணவு தவிர்ப்பு போராட்டம் வவுனியா கண்டு வீதி புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகில் தனிநபர் ஒருவர் இன்று காலை முதல் சாகும் வரையிலான உண்ணாவிரத தவிர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை ஆரம்பித்திருக்கின்றார் கண்டி தலதா மாளிகைக்கு முன்பாக சாகும் வரையிலான உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தினை மேற்கொண்டு வரும் அத்துரலி ரத்தினதிரருக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தினை இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் கண்டி வீதி பிரதான வீதியில் உள்ள சிறு முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்துக்கு முன்பாக வெள்ளிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த தேவராசா கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவர் ஆரம்பித்திருக்கின்றார் இதேவேளை ரிசார்ட் உட்பட இரு ஆளுநர்களும் பதவி விலக வேண்டும் என பதாகைகள் தாங்கியிருக்கின்றார் புலனறுவையிலும் பௌத்தபிக்கு உண்ணாவிரதத்தில் குதித்திருக்கின்றார் அத்துரலிய ரத்தினத்திரருக்கு ஆதரவாகவும் அமைச்சர் ரிசார்ட் பதுதீன் மற்றும் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா அசாசாலி ஆகியோரை பதவி நீக்க கோரி இன்று புலனறுவை நகரத்திலும் போராட்டம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதைத் தொடர்ந்து யாதிகல உபதேச நாயக தேரர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் குதித்திருக்கின்றார் அவரது போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக நகரில் வர்த்தக நிலையங்களும் பூட்டப்பட்டிருந்தன அத்துரலிய ரத்தினத்திரரை மனதார பாராட்டம் மரவன் புலவு சச்சிதானந்தம் இலங்கை தீவில் இனிமையான சிவபூமியில் மண்ணின் மரபுகளை காக்க காலவரையற்ற உண்ணாவு நோன்புகளை கை கொள்ளும் வணக்கத்துக்குரிய அத்துரலிய ரத்தினதிரரின் கோரிக்கையில் இரண்டை இலங்கை அரசாங்கம் நிறைவேற்றியமைக்கு பாராட்டுகின்றேன் பீதி அபிவிருத்தியில் முறைகேடா ஒப்பந்தக்காரர்களை முற்றுகையிட்ட இளைஞர்கள் வவுனியா தவசிக்குளம் பிள்ளையார் வீதியில் இன்று காலை நீதி கேட்டு வீதியில் இறங்கிய இளைஞர்களினால் அந்த இடத்தில் சற்று பதற்றமான நிலை காணப்பட்டது வடமாகாண முன்னாள் முதலமைச்சரினால் ஒதுக்கப்பட்ட இரண்டு கோடி ரூபாய் இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியொதுக்கீட்டில் தவசிக்குளம் பிள்ளையார் வீதி செப்பனிடும் பணி கடந்த இரு மாதங்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சுமார் ஒன்று தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் கல்லிட்டு தாரிடும் பணிகள் நிறைவேற்று வந்த நிலையில் எஞ்சிய கற்களை வீதியில் இரவு ஒப்பந்தக்காரர்கள் பதினோரு டிப்பர் மூலம் பவுனியா மதவு வைத்த குளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள கல் ஆலைக்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கின்றனர் இதனையடுத்து இரவு அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடிய தவசி குளம் கிராமத்தினைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மதவு வைத்த குளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள கல் ஆலைக்கு சென்று அவற்றை மீள எடுத்து இடத்திற்கு கண்டு சொல்லுமாறும் அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடிய தவசி குளம் கிராமத்தினைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மதவு வைத்த குளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள கல் ஆலைக்கு சென்று அவற்றை மீள எடுத்து இடத்துக்கு எடுத்துச் செல்லுமாறு கோரி கல் ஆலையின் முற்றுகையிட்டமையினால் பதினோரு டிப்பர் மூலம் மீள் கற்கள் தவசி குளத்துக்கு எடுத்து வரப்பட்டிருக்கின்றது கோட்டையில் பிரம்மாண்ட போராட்டம் கடுமையான வாகன நெரிசல் கோட்டை புகிறது நிலையத்துக்கு முன்பாக தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தினால் கடுமையான வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது புறக்கோட்டை லோட்ஸ் வீதி பகுதிகளில் கடுமையான வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது பதவி விலகிய ஆளுநர்கள் கிஸ்புல்லா அசாசாலி மற்றும் ரிசார்ட் பதுவினை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடந்து வந்தது போராட்டத்தை முடித்தார் வியாழனேந்திரன் மட்டக்கிழப்பு காந்தி பூங்காவில் சுழற்சி முறையிலான உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த வியாழனேந்திர எம்பி இன்று காலை போராட்டத்தை முடித்து கொண்டார் அத்துரலிய ரத்தினத்திரின் உண்ணாவிரதத்துக்கு ஆதரவாகவும் அமைச்சர் ரிசார்ட் பதுதீன் மற்றும் கிழக்கு ஆளுநர் கிஸ்புல்லா மற்றும் மேல்மாகாண ஆளுநர் அசாசாலி ஆகியோரை பதவி நீக்க வலியுறுத்தி சுழற்சி முறையிலான உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் வியாழனேந்திரன் ஈடுபட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் ஆளுநர்கள் பதவி விலகல் கடிதத்தை வழங்கியெடுத்து இன்று மாலை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை வியாழனேந்திரன் கைவிட்டிருக்கின்றார் பௌத்த பிக்குகள் அவருக்கு நீராகாரம் வழங்கி உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடித்து வைத்திருக்கின்றனர் அமைச்சு பதவிகளிலிருந்து கூட்டாக விலகினர் முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசாங்கத்தில் வகிக்கும் அமைச்சு பதவிகள் அனைத்தும் முஸ்லிம் அமைச்சர்களுக்கு உதறி தள்ளியிருக்கின்றனர் அலரி மாளிகையில் நடைபெற்ற விசேட சந்திப்பில் ரவ்ஹாக்கிம் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முஸ்லிம் அரசியல் பிரமுகர் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விசாரணை நடத்தி ஒரு மாதத்தில் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசில் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சு ராஜாங்க அமைச்சு மற்றும் பிரதி அமைச்சு பதவிகளை வகித்த முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் தமது அமைச்சு பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்திருக்கின்றனர் இதனை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார் ராப்கா கேம் இனவாதிகளின் கையில் நாடு வேடிக்கை பார்க்கின்றது அரசு மிரட்டல்களுக்கு அடிப்பணியாது இனக்கலவரம் ஏற்பாடாது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இலங்கையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் அதனை சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி நாட்டை தமது கைக்குள் இனவாதிகள் கொண்டு வந்திருக்கின்றனர் அவர்களிடம் மிரட்டல்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றது ஆட்சியை பிடிக்க முயலும் ஒரு கும்பல் இந்த இனவாதிகளை பின்புலத்திலிருந்து இயக்குகின்றனர் நாட்டில் மீண்டும் ஒரு இனக்கலவரத்தை ஏற்படுத்துவதில் அவர்கள் குறியாக இருக்கின்றனர் இதனை ஜனாதிபதி பிரதமர் உள்ளிட்ட அரச தரப்பினர் வேடிக்கை பார்க்காது மிரட்டல்களுக்கு அடிப்பணியாது உடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
இவ்வாறு வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ராஸ் சம்பந்தன் அமைச்சர் இசாத் பதுதீன் மற்றும் மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி மற்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லா ஆகியோரை உடனடியாக பதவியிருந்து விலக்க வேண்டும் என கூறிய அத்ரோலிய ரத்னதேரர் தலதா மாளிகைக்கு முன்னால் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் இந்த நிலையில் இது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் போது ராசம்பந்தன் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜாழ் நல்லூர் மாநகர சபைக்கு முன்பாக வாகனங்களில் செல்லும் பொதுமக்களுக்கு ஓர் அவசர எச்சரிக்கை மிகவும் அவதானம் யாழ் மாநகர சபையில் வேறு ஒரு இடத்தில் ஒயில் டிராக்டரில் இருந்து சென்றபோது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு அதிலிருந்து சரிந்து வீழ்ந்த ஒயில் ஊற்றப்பட்டிருக்கின்றது இதனையடுத்து மாநகர சபை ஊழியர்கள் வீதி மணல் போட்டிருந்தனர் எனினும் பின்னர் மணல் போட்டும் ஒயில் வழக்கியமையினால் சிலர் மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்தவர்கள் விழுந்திருக்கின்றனர் என்ற திங்கக்கிழமை நல்லூர் ஆலயத்துக்கு காலாஞ்சி கொடுக்கும் வைபவத்துக்காக காலை மாநகர சபையினால் வீதிக்கு நீர் தெளிக்கப்பட்டது இதனால் மணலில் ஒயில் படாமல் வீதியில் காய்ந்த நிலையில் நீர் ஊற்றப்பட்டதனால் ஊறிய மோட்டார் சைக்கிள் சென்ற இருவர் வாழ்க்கை விழுந்து படுகாயமடைந்திருக்கின்றனர் இதில் குழந்தையை ஏற்றிச் சென்ற தாயும் மற்றும் ஒருவரும் விழுந்து சிறுகாயம் அடைந்திருக்கின்றனர் இனம் தெரியாதவர்களினால் கொட்டலுக்கு தீ திருமலையில் இன்று காலை நடந்த பயங்கரம் அலஸ்தோட்ட பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு இவ்வாறு தீ வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது சதாசிவம் குணரத்னம் என்பவருக்கு உரித்தான ஹோட்டலுக்கு இனம் தெரியாததினால் தீ வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளிலிருந்து தெரிய வந்திருக்கின்றது கொட்டலுக்கு தீ வைக்கப்பட்டமைக்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பான தீவிர விசாரணைகளை போலீசார் ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் நான்காவது நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அத்துரலிய ரத்னதிரரை மல்கம் பேராயர் கர்தினல் மெல்கம் ரஞ்சித் நேரில் சந்தித்திருக்கின்றார் கண்டியில் உள்ள ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு சென்று அவரை சந்தித்திருக்கின்றார் தர்ம சக்கரமா இல்லையா என சரியான தீர்மானத்துக்கு வர முடியாமல் திணறும் புத்த சமய ஆணையாளரும் தர்நிர்ணய சபையும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆறாம் மாதம் மூன்றாம் திகதி இன்று தர்ம சக்கர வழக்கு மகியங்கணி நீதவான் லாக்ஸ்மன் முன்னிலையில் விளக்கத்துக்கு எடுக்கப்பட்டது புத்த சமய அலுவல்கள் ஆணையாளர்களுக்கு தர்நிர்ணய சபைக்கும் அனுப்பப்பட்ட ஆடையில் உள்ள வடிவத்தை ஒப்பிட்டு நோக்குவதற்கு தங்களிடம் சரியான தர்ம சக்கரத்தின் வடிவம் இல்லை என்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வடிவத்தை சொல்வதனால் நாம் சரியான முடிவுக்கு வர முடியாமல் இருப்பதனால் ஆடையின் வடிவம் தொடர்பான இறுதி முடிமை எடுப்பதற்கு குறிப்பிட்ட இரு தரப்பினருக்கும் தர்ம சக்கரம் தொடர்பான சட்டமா அதிபரின் பரிந்துரை எதிர்பார்த்திருப்பதாக தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது இதன் அடிப்படையில் தர்ம சக்கரம் பதித்த ஆடை அணிந்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு விளக்க முறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெண்மணி பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் குறித்த வழக்கு மீண்டும் நவம்பர் நான்காம் திகதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெலிக்கம பகுதியில் இனம் தெரியாத குழு ஒன்று ஊருக்குள் நுழைய முற்பட்டதினால் பதற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு பள்ளி வாயில்களின் முன் எச்சரிக்கையாக அதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது இதனை அறிந்து ஓர் பாலிவர்கள் பலர் அங்கு கூடியிருக்கின்றனர் இதனால் ஊருக்குள் நுழைய முற்பட்ட இனம் தெரியாத கும்பலின் முயற்சி பலனளிக்காமல் திரும்பிச் சென்றிருக்கின்றனர் அதன் பின்னர் போலீஸ் மற்றும் விசேட அதிரடிப்படையினர் விரைந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தற்போது அங்கு சுமூக நிலை காணப்படுவதாகவும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கிருந்து கிடைக்கும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன தனியார் பஸ்களும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் குவித்திருக்கின்றார்கள் நீர்கொழும்பிலிருந்து இயக்கப்படும் அனைத்து தனியார் பஸ்களும் முழுமையான வேலை நிறுத்தத்தை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் அத்துரலிய ரத்தனத்திரரின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது நீர்கொழும்பு நகரில் பல பயணிகளினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது பவுனியா இராணுவ வாகனம் பலியெடுத்த அறுபத்தி ஐந்து வயது நபர் பவுனியா நெடுங்கேணியில் இராணுவ பிக்கப் வாகனம் துவிச்சக்கர வண்டியில் பயணித்தவரை மோதியதில் குறித்த நபர் பலியாகி இருக்கின்றார் முல்லத்தீவு பகுதியிலிருந்து புளியங்குளம் நோக்கி பயணித்த இராணுவ ஜீப் வாகனம் நெடுங்கேணி மகா வித்தியாலயம் அருகாமையில் உள்ள மஞ்சள் கோட்டு கடவைக்கு அருகில் பயணித்த துவிச்சக்கர வண்டியுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றது குறித்த விபத்தில் துவிச்சக்கர வண்டியில் பயணித்த நெடுங்கேணி சேனப்புலவைச் சேர்ந்த பேரம்பலம் வயது அறுபத்தி ஐந்து என்பவர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் குறித்த முதியவரின் சடலம் பவுனியா வைத்தியசாலையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை நெடுங்கேணி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அத்துரலிய ரத்தின தேரரின் ஆர்ப்பாட்டத்தில் முடங்கியது கண்டி ஆதரவாக பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டனர் இன்று உண்ணாவிரதம் இருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துரலிய ரத்தின தேரருக்கு ஆதரவு வழங்கும் நோக்கில் கண்டியில் இன்று கடையெடுப்பு இடம்பெற்றிருக்கின்றது 
இந்த நிலையில் கண்டியல் தனியார் பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதேவேளை கண்டி நகரில் அனைத்து வியாபார நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன வரலாற்று தவறுகளை தமிழ் மக்கள் இனியும் செய்யக்கூடாது விஜயகலா மகேஸ்வரன் வடகிழக்கு தமிழர்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் சரியான தீர்மானம் எடுத்திருந்தால் எமக்கு இவ்வளவு இழப்புகள் வந்திருக்காது எனவே இனியாவது தமிழர்கள் தங்களுக்கு பொருத்தமான தேசிய தலைவரை எதிர்வரும் தேர்தலூடாக தெரிவு செய்ய வேண்டுமென்று கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் யாழ் மாநகர சபை மைதானத்தில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நடைபெற்ற சமூர்த்தி நிவாரண உரித்து பத்திரம் வழங்கி வைக்க நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரியாற்றும் போது அவர் இந்த விடயத்தினை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மட்டக்களப்பு ஊடாக அரோகரா கோஷங்கள் கதிர்காமன் நோக்கிய பாத யாத்திரை கதிர்காம கந்தனின் உற்சவம் ஆரம்பமாக உள்ள நிலையில் கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து அதிகளவான பக்தர்கள் கதிர்காமத்துக்கு பாத யாத்திரையினை ஆரம்பித்திருக்கின்றனர் கடந்த இருபத்தியோராம் தேதி உயர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்த இயல்பு நிலை வளமைக்கு திரும்பியுள்ள நிலையில் பாத யாத்திரையில் பெருமளவான பக்தர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர் வடகிழக்கு பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து செல்லும் பாத யாத்திரை குழுவினர் மட்டக்களப்பின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள ஆலயங்களுக்கு சென்று வழிபாடுகளை மேற்கொண்டதன் பின்னர் தங்களது பாத யாத்திரைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்கின்றனர் முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கு கல்முனை மாநகர முதல்வர் விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள் நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு புனித நோன்பு பிறனாளை முன்னிட்டு பட்டாசு கொளுத்துவதனையும் களியாட்ட செயல்களில் ஈடுபடுவதனையும் எமது கல்முனை மாநகர பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த முஸ்லீம் இளைஞர்கள் கண்டிப்பாக தவிர்த்து கொள்ளுமாறு கல்முனை மாநகர முதல்வர் சட்டத்திறனை ரஹீப் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் புதிய ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேல்மாகாண ஆளுநராக முன்னாள் கொழும்பு மாநகர சபை மேயர் முசம்பெல் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக கவின் முன்னாள் செயலாளர் ரொசான் லக்ஷ்மன் பியதாசா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இராணுவ பாதுகாப்புடன் வரலாற்றை சிறப்புமிக்க புதூர் நாகதம்பரான் பொங்கல் விழா வரலாற்றை சிறப்புமிக்க புளியக்குளம் புதூர் நாகதம்புரான் ஆலயத்தின் வரடாந்த பொங்கல் விழா சிறப்பாக இன்று இடம்பெற்று வருகின்றது காலை முதல் பக்த அடியார்கள் தமது நேர்த்தி கடனை செலுத்தி வருவதுடன் காவடிகள் பரவ காவடிகள் தூக்கு காவடிகள் என பக்த அடியார்கள் அலை திரண்டு வருகின்றதை அவதானிக்க முடிந்திருக்கின்றது இன்று காலையிலிருந்து மக்கள் புளியங்குளம் நாகதம்புரான் வழிபடுவதற்காக சென்று கொண்டிருப்பதை அவதானிக்க முடிந்திருக்கின்றது போலீசார் படையினர் விசேட அதிரடி படையினர் ஆலய பரிபால சபையினரின் பிரதேச செயலக உத்தி உத்தரின் பூரண ஒத்துழைப்புடன் இடம்பெற்று வருகின்றது பிற மாவட்டங்களிலிருந்து பக்த அடியார்கள் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்துகள் தனியார் பேருந்துகள் சேவையினை மேற்கொண்டு வருகின்றமை அவதானிக்க முடிந்திருக்கின்றது அந்த பகுதியெங்கும் வண்ண மயமாக காட்சியளிக்கின்றது என்று இரவு அதிகளவான பக்த அடியார்கள் ஆலயத்தில் ஒன்று கூடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஞான தேரரின் விடுதலை பலத்த சந்தேகத்தை எழுப்புகின்றது லாங்கா சமாஜ கட்சியின் தலைவர் திஸ்ஸ விதாரண குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்திக்குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பிறந்த நாள் வாழ்த்து செய்தியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இன்றைய தினம் இருபத்தி ஆறாவது பிறந்த தினத்தை மிகவும் சிறப்புடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார் மட்டக்களப்பு பொதுக்குடியிருப்பைச் சேர்ந்த சுவேந்திர ராஜா இவர் தற்சமயம் குவைத்தில் இருக்கின்றார் அவரை வாழ்த்தும் உள்ளங்கள் அவருடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் உற்றார் உறவுகள் மற்றும் நண்பர்கள் பல்லாண்டு காலம் வாழ வாழ்த்து நிற்கின்றனர் இந்த தகவலை எமக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் அவருடைய மனைவி சந்திரா இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளையும் ஜெஃப்னா தமிழ் டிவி குடும்பம் சார்பாக நாமும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி மீண்டும் இன்னமொரு விசேட செய்தி அறிக்கையில்